Dear students, you are most welcome in our second class on narration. In our previous class, we discussed assertive sentences as reported speech. We saw how to change different persons, first person, second person, or third person in narration. Today, we will discuss imperative sentences, interrogative sentences, operative sentences, and exclamatory sentences. We will see how to change them in the narration. Let us start our class. First of all, imperative sentences. For example, <coughs> The old man said to the old man said to the boy right a to your father the reported speech to go a inverted comma vitor the war reported speech to go away এই আমরা ন্যারেশন করতে বলবো ডিরেক্ট ন্যারেশন দেওয়া আছে ডিরেক্ট ন্যারেশনের ইনভার্টেড কমার ভিতরের সেই রিপোর্টেড স্পিচটুকু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি হয় তো একটা সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেটা আমরা চিনবো কিভাবে আমরা চিনবো বাইকে আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ পরামর্শ প্রস্তাব ইত্যাদি বুঝাবে এবং বাক্যটি ভার্বের মূল ফর্ম দ্বারা শুরু হবে ভার্বের বেইস ফর্ম দ্বারা শুরু হবে অথবা ল্যাট দ্বারা শুরু হবে এই ধরনের বাক্য যদি আমরা রিপোর্টের স্পিচে পাই তাহলে বুঝবো বাক্য ইম্পারেটিভ সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাক্য ইম্পারেটিভ হয়ে গেলে আমরা এই রিপোর্টিং ভার্বে এই সেট টু অথবা টোল যাই লেখা তো এর পরিবর্তে বাক্যের ভাব অনুযায়ী আমরা ওয়ার্ড আউট রিকোয়েস্টেড ইত্যাদি ইত্যাদি লেখবো ওয়ার্ড আর্ট রিকোয়েস্টেড অ্যাডভাইসড প্রোহিবিটেড ইত্যাদি ইত্যাদি লেখে আমরা সমন্বয় সাধন করব যদি অ্যাফারমেটিভ ইম্পারেটিভ বাক্যটি ইনভার্টেড কমার ভিতরের ইম্পারেটিভ বাক্য যদি অ্যাফারমেটিভ হয় হাবুদক হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বারবের মূল ফর্ম দ্বারা শুরু করব ডেট না লেখে আমরা এসআরটিভে ডেট দ্বারা সংযোগ করেছিলাম এখানে টু দ্বারা শুরু করব এবং ইম্পারেটিভ বাক্যটি যদি নিগেটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা নট টু দ্বারা শুরু করব ফর এক্সাম্পল The old man said to the boy, write a letter to your father. I'm right to reply to the boy, indirect to the boy, direct to the indirect to the boy. The old man, the old man, the old man, told like the body, told, or the boy, advised, the boy had by the boy ekhane amra assertive er shomoy comma inverted comma tule that lekhilam ebar amra ei comma inverted comma tule to lekhbo jehetu bakkyo ta affirmative abodok bodok to assertive eh, imperative bakkyo affirmative hole amra টু দ্বারা শুরু করব টু আমরা জানি প্রিপোজিশন টুর পরে বারবের মূল ফর্ম বসে সেক্ষেত্রে আমরা মূল ফর্মটা লিখে ফেলবো টু রাইট টু রাইট এলাটার টু ইউ এই যে আমরা পার্সন পাই গেছি সেকেন্ড পার্সন দেওয়া ইউ তাহলে আমরা গত দিন শিখছি গত ক্লাসে সেকেন্ড পার্সন হলো অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের প্রোনাউন অনুসারে চেঞ্জ করব দি বয়ের প্রোনাউন হি এটা বাক্যের সাবজেক্টিভ ফর্ম কিন্তু ইউর বাক্যের পসেসিভ ফর্ম সেই ক্ষেত্রে আমাদের পথে হির পসেসিভ লিখতে হবে হিজ টু হিজ ফাদা হয়ে গেল আমাদের ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ এবং হাবুদক অ্যাফারমেটিভ বাক্যের 
ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট করা এবার আমরা বাক্যটা যদি নেগেটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে কি করব সেটা এখন আমরা দেখব আমরা আরেকটা উদাহরণ লিখছি the mother the mother told her son do not tell a lie do not tell a lie আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে এই এই ন্যারেশনে রিপোর্টেড স্পিচটুকু ইনভার্টেড কমার ভিতরে রিপোর্টেড স্পিচটুকু একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সেটা নিগেটিভ আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ প্রস্তাব ইত্যাদি বোঝাবে ভার্বের মূল ফন্দা শুরু হবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা রিপোর্টেড স্পিচে পাইছি এবং এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডাইরেক্ট করলে আমরা কিভাবে করব দেখি আমরা রিপোর্টের স্পিচ টু রিপোর্টিং ভার্বটুকুতে লিখবো দ্য মাদা সাবজেক্ট ঠিক থাকবে টোল এখানে মা ছেলে তার ছেলেকে টোল বলতেছে যেহেতু ডু নট টেল এ লাই আমরা এখানে অ্যাডভাইস লিখবো যেহেতু বাইকের ভাব অনুসারে টোল বা সেইডের পরিবর্তে লিখবো অ্যাডভাইস হার সন যেহেতু পাস্ট টেন্সে লেখা টেল না বললে এখানে টোল লেখা সেই ক্ষেত্রে আমরা এই জন্য আমরা অ্যাডভাইস না বললে অ্যাডভাইস হারসন এখন এইটুকু লেখার পরে আমরা আগে আগে একটু আগেই অ্যাফারমেটিভ বাক্য আবোধক বাক্য সেই ক্ষেত্রে আমরা টু দ্বারা শুরু করছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই ক্ষেত্রে এটা নেগেটিভ এই ক্ষেত্রে আমরা শুরু করব নট টু দ্বারা নট টু অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি নট টু টুর পরে বাজারজনী বারবের মূল ফম বসে আমরা মূল ফম বসায় দিব টেল not to tell a lie ei holo negative form imperative sentence er negative thakle amra ei bhabe narration poriborton korbo ei bar amra dekhbo imperative er arekta let dara jodi byakkho shuru hoy tokhon amra ki korbo okay amra ei bar tin number ta dekhbo let dara jodi imperative byakkho shuru hoy shei khetre narration ki bhabe change korbo okay amra arekta udaharan likhchi Mr. Samuel said to Sa said to Salam let us let us discuss let us discuss the fact let us discuss the fact amra dekhte pacchi inverted comma bitor reported speech ta ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং প্রস্তাব বোঝাচ্ছে ল্যাড দ্বারা শুরু হয়েছে এই এই ক্ষেত্রে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশনটা চেঞ্জ করব এইভাবে আমরা রিপোর্টে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অবজেক্ট ঠিক রাখবো আইনির ভার্বটাকেও যেহেতু প্রস্তাব দিতেছে এখানে সেটটুর পরিবর্তে আমরা লিখবো প্রপোস্ট যেমন মিস্টার সামিউল প্রপোস্ট যেহেতু আমরা এখানে পাস্ট টেন্স এলাকা এই জন্য আমরা পাস্ট টেন্স করলাম প্রপোস্ট সালাম এখানে যেহেতু প্রস্তাব এখানে আমরা আগে অ্যাফারমেটিভ ব্যাকে দ্যাট টু ব্যবহার করছি নেগেটিভে আমরা নট টু ব্যবহার করছি কিন্তু ল্যাট থাকলে আমরা দ্যাট ব্যবহার করব দ্যাট দ্যাট 
এখন সাব আমরা এখানে আজ দেখতে পাচ্ছি আমরা জানি আ আজ এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে উই ফার্স্ট পারসন সে ক্ষেত্রে সাবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হয় ফার্স্ট পারসন আমরা গত ক্লাস সলভ করছি সাবজেক্ট मिस्टर সামিউল मिस्टर সামিউলের প্রোনাউন হি কিন্তু এই হি সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার আর এটা প্লুরাল যদি এটা সাবজেক্টিভ আমরা উই ধরি তাহলে প্লুরাল বানাইতে হবে হির প্লুরাল হচ্ছে দে এই জন্য আমরা এখানে লিখব দে should or the might let's take the should or the might like bo they should এবং এই সুর একটা মডাল ফর্ম আমরা জানি মডাল ভার্বের পরে ভার্বের মূল ফর্ম বসে মূল ফর্ম আমরা পেয়ে গেছি ডিসকাস আর বাকি এখানে যেহেতু বাক্য এখানে সাবজেক্টের কাজও শেষ ফাইনিট ভার্বের কাজও শেষ সুতরাং বাকি অংশ অবিকৃতভাবে বসবে ডিসকাস দ্য ফ্যাক্ট তো এই ছিল আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ এফারমি বাক্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি হাবুদক থাকে কিভাবে করব চেঞ্জ করব দুই নম্বরে আমরা দেখলাম এফারমি ইম্পারেটিভ বাক্য যদি নিগেটিভ থাকে তাহলে কিভাবে পরিবর্তন করব নেরেশান এখন আমরা দেখলাম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি ল্যাট দ্বারা শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা নেরেশান পরিবর্তন করব তো শিক্ষার্থীরা এইবার আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স চলে যাব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমাদের এই পর্যন্তই এখন আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স পরিবর্তন করব চলো আমরা উদাহরণের মাধ্যমে শিখতে চেষ্টা করি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দ্য ওল্ড ম্যান দ্য ওল্ড ম্যান দ্য ওল্ড ম্যান সেট টু দ্য ওল্ড ম্যান সেট টু সাবিনা অথবা যদি অন্য আরেকটা উদাহরণ দেখি the teacher told the student the teacher told the student what is your name amra ekhane dekhte pacchi দুটি ন্যারেশানের ডিরেক্ট ন্যারেশানেরই রিপোর্টেড স্পিচ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই ধরনের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যুক্ত ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডিরেক্ট করতে আমরা দেখ প্রথমেই খেয়াল করব রিপোর্টেড স্পিচের শুরুটা কি ডবলু এস কোয়েশ্চান দ্বারা শুরু হয়েছে কি না যদি ডবলু এস কোয়েশ্চান হয় তাহলে আনসার রিপ্লাইটা চেঞ্জিংটাও ডবলু এস কোয়েশ্চান দ্বারা শুরু হবে আর যদি না হয় তখন আমরা ইফ অথবা হোয়াইদের দ্বারা করব ফর এক্সাম্পল এখানে দুটো ডিরেক্ট ন্যারেশানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডবলু এস দ্বারা শুরু হয়েছে ডবলু এস দ্বারা শুরু হয়েছে তাহলে আনসারও ডবলু এস দ্বারা শুরু হবে চেঞ্জিং করার সময় যেমন আমরা দেখি এখানে কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে দ্য ওল্ড ম্যান দ্য ওল্ড ম্যান এখানে সেট টু যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই ক্ষেত্রে আমরা সেট টু অথবা টোল্ডের পরিবর্তে লিখব আক্সড যেহেতু পাস্ট ফর্মে লেখা আমরাও পাস্ট ফর্মে লিখব আস্ক না লিখে লিখতে হবে আক্সড সাবিনা আক্সড সাবিনা এখানে ইন্টারে অন্যান্য বাক্যে আমরা দ্যাট লেখছি অথবা ইম্পারেটিভে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে দ্যাট দ্বারা যুক্ত করছি কমা ইনভার্টেড তুলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা টু নেগেটিভ অ্যাফার্মেটিভ বাক্যের ক্ষেত্রে টু ইম্পারেটিভ হাবুদক বাক্যে টু ইম্পারেটিভ না বোধক বাক্যে নট টু এবং ল্যাড যুক্ত বাক্যে দ্যাট দ্বারাই যুক্ত করছি কিন্তু ইন্টারোগেটিভ যদি রিপোর্টেড স্পিচটি আমার ইন্টারোগেটিভ বাক্য হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আক্স করব এবং যদি ডবলু এস থাকে তাহলে ডবলু এস দ্বারা শুরু করব যা সে তাই হাউ সাবজেক্ট এরপরে হাউ সাবজেক্ট লিখবো আগে ভার পরে সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে যেহেতু ইউ সেকেন্ড পারসন তাহলে আমরা অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ করব রিপোর্টেড রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট সাবিনা প্রোনাউন লিখবো সি সাবিনার প্রোনাউন লিখবো সি হাউ সি ইউয়ের সাথে আর বসে উঠছি লাগিব ভার ইউয়ের সাথে ভার বসে আর সির সাথে বসবে ইজ যেহেতু আমরা পাস ফর্মে লিখছি তাহলে সি ইজের জায়গায় হয়ে যাবে ওয়াজ কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের ডবলু এস কোয়েশ্চেন সমৃদ্ধ 
रिपोर्ट स्पीचर क्या जो आकटा देखी एरक उदाहरण द टीचार द टीचार शुरू करब डब्ल्यूच द्वारा हट तो वाक्य फाइन निर्भर बागे पर सबजेक्ट इंटरगेटिव सेंटेंस जीतु तो यूर सेकेंड पार्सन अबजेक्ट अनुसार चेन्ज हो दि स्टूडेंट प्रणन हो हि एखे प्रसेसिव फर्म देवा यू ना बोले यूर यह हि ना लिखे लिखब हिज द स्टूडेंटर प्रणन हि क्यों प्रसेसिव फर्म देव यह प्रसेसिव लिखब हि ना लिखे हिज नेम इज जेहतु हमें पास फर्म लिखी भार्वटा लिखब वाज इटा हलो इंटरगेटिव वाक्य डब्ल्यू एच द्वारा शुरू हमें डिरेक्ट नारेशन के क्यों इनडिरेक्ट करब ये देखल यार जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन छाड़ा डब्ल्यू एच छाड़ा अन्न को शब्द द्वारा इंटरगेटिव वाक्य शुरू है तक हमें कि करब ये देखो ए मिनट आप उदाहरण लिखब एन देखते पा एखी कि क्यों चेन्ज करते हैं The man said to me, "Are you a student?" The man said to me, "Are you a student?" Jodi ero kom. शब्द द्वारा डू आर इत्यादि इत्यादि द्वारा जो इंटरगेटिव सेंटेंस शुरू है से क्षेत्र में डब्ल्यू एस छाड़ा जीते चले इफ अथवा हवई दे द्वारा शुरू करते जेमन लिखते परि द मैन रिपोर्टेड रिपोर्टिंग भार्व टुक लिखे फिलब द मैन जेहतु रिपोर्टेड स्पीचा इंटरगेटिव एक क्षेत्र में सेट टूर परिवर्त लिखब आक्स चेन्ज कर रिपोर्टिंग अनुसार अबजेक्ट मी से अबजेक्टर सबजेक्ट फर्म आई लिखे लिख इफ आई इर साथ बसे आईर साथ एम बस इर साथ आईर साथ एम जेहतु पास टेंसे लिखते एम हो जाए वाज मैन आक्स मी इफ आई वाज सबजेक्टर क्या शेष भार्वर क्या शेष और को पार्सन ना थे हमारे चेन्ज और करब ना स्टूडेंट यल इंटरगेटिव वाक्य डब्ल्यू एस क्वेश्चन व्यतीत जदि अन्न को इंटरगेटिव सेंटेंस शुरू है रिपोर्टेड स्पीचे से क्षेत्र में इफ अथवा हयदार द्वारा शुरू कर पर सबजेक्ट फाइन इट बार अबजेक्ट क्रमान्वय लिखे फिलबले हो जाए इनशाला देखो अपटेटिव सेंटेंस क्यों नारेशन डेक्ट नारेशन थे इनडाइरेक्ट करते हैं अपटेटिव सेंटेंस से देख उदाहरण माध्यम देखो ख्याल करो खूब मनोज द्वारा ख्याल करो देखते इनशालाटेटिव सेंटेंस मे अथवा लंग अथवा हेब इत्यादि शुरू है साधारण आशीर्वाद सूचक वाक्य यही सेंटेंस जो पाई जानी रिपोर्टेड स्पीच नारेशन प्रथम थकुक और शेष दिखे थकुक फुल स्टपर से ही थकुक आंसार लेखार समय रिपोर्टेड भार्वटा जदि प्रथम थे तो प्रथम ही रिपोर्टेड भार्वटा जदि नारेशन परवर्ती अंश देवा थे रिपोर्टेड स्पीचर पर देवा थे तबू चेन्ज कर समय से आगे आनते हैं जेमन अपटेटिव सेंटेंसर क्षेत्र ये देखते जदि क्यों ए रकम लेखे मे यू 
be happy may you be happy say it the mother to her daughter dekhlam amra may you be happy said the mother to her daughter ma tar me ke bollo tumi sukhi hao me dara shuru hoyeche amra dekhbo ashirbad suchok bakyo eta ka ashirbad suchok bakyo sadharonoto me othoba long oto kokhono kono have have a nice day itta dite erokom bhabe shuru hoy to ei dhoroner bakyo amra jokhon korbo tokhon reported speech ta ইনভার্টার কমার ভিতরের অংশটা যখনই দেখবো আমরা অপারেটিভ সেন্টেন্স সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সেই টু অথবা টোল্ড যাই দেখা থাক প্রশ্নে আমরা এর পরিবর্তে লিখবো উইস্ট ফর অথবা প্রেইড ফর কখন কি লিখবো সাধারণত আধুনিক ইংরেজিতে সর্বক্ষেত্রে উইস্ট ফর ব্যবহৃত হয় তবে রিপোর্টের স্পিচে আল্লাহ গড ভগবান ঈশ্বর জেসেস ইত্যাদি উল্লেখ থাকলে আমরা সেই ক্ষেত্রে প্রেইড ফর লিখতে পারি এটার রিপ্লাইটা হবে চেঞ্জিংটা হবে এরকম দেখো আমরা রিপোর্টেড রিপোর্টিং ভারটুকু আগে লাগবো দ্য মাদার সাবজেক্ট ভার সেইট অবজেক্ট টু হার ডটার এটা সিরিয়াল মেনটেন করে লাগবো দ্য মাদার দ্য মাদার উইস্ট ফর টোল্ডের সেইট বা টোল্ডের গুড়ি হতে লিখতে উইস্ট ফর উইস্ট ফর হার ডটার ডটার উইস্ট ফর হার ডটার দ্যাট ব্যাকের সাবজেক্ট রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট ইউ সেকেন্ড পারসন আমরা বুঝতে জানি সেকেন্ড পারসন হলে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হয় আমরা দেখতেই পাচ্ছি দ্য মাদার সাবজেক্ট উইস্ট ফর ফাইন ইট বার অবজেক্ট হচ্ছে হার ডটার প্রনাউন হবে সি এখন কথা হইলো মাদারের প্রনাউন ও সি এই সি বলতে আমাদের কাকে বোঝানো হচ্ছে মাদার না ডটার এই জন্য নিশ্চিত করার জন্য আমরা ব্র্যাকেটে লিখে দেবো ডটারের ডি ডটার সি এখন সাবজেক্টের কাজ শেষ এখন ফাইন ইট বার্বের কাজ করব মাইট বি মে বি এর পাস্ট ফর্ম আমরা লিখবো যেহেতু পাস্ট ফর্মে লিখতেছি ন্যারেশনটা পাস্ট টেন্সে দেওয়া এই জন্য মে বির পাস্ট ফর্ম লিখবো মাইট বি মাইট বি আর আমাদের বাকি রাখলো হ্যাপি যেহেতু সাবজেক্টের কাজও শেষ ফাইন ইট বার্বের কেস কাজও শেষ ন্যারেশনে আর কোনো পরিবর্তন নাই এই জন্য বাকি অংশ আমরা লিখে ফেলবো হুবু হু হ্যাপি এই চেঞ্জ হয়ে গেল আমাদের অপারেটিভ সেন্টেন্স এরকম আরও থাকতে পারে মূলত একই নিয়ম কাছাকাছি সবগুলো মে ইউ বি হ্যাপি সেই দ্য মাদার টু হার ডটার আমরা ইন্ডেক্ট করলাম দ্য মাদার উইস্ট ফর হার ডটার দ্যাট সি মাইট বি হ্যাপি এবার আমরা এক্সলামেটরি অপারেটিভ সেন্টেন্সের আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখি কিভাবে করা যায় আরেকটা উদাহরণ দেখি অপারেটিভ সেন্টেন্সের my brother told me long live bangladesh লং লাইফ বাংলাদেশ এটা রিপ্লাই লিখবো চেঞ্জিংয়ে মাই ব্রাদার উইস্ট ফর যেহেতু আমরা অপারেটিভ রিপোর্টের স্পিচ পাই গেছি অপারেটিভ বাইকে আমরা উইস্ট ফর লিখবো উইস্ট ফর যেহেতু আমরা এতক্ষণ যা করলাম সাবজেক্ট অবজেক্টের জন্য উইশ করতো কিন্তু এখানে দেখা গেছে সাবজেক্ট অবজেক্টকে বলতেছে কিন্তু উইশ করতেছে থার্ড পার্সন কোনো ব্যক্তির জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা উইস্ট ফর থার্ড পার্সন লিখতে হবে উইস্ট ফর বাংলাদেশ উইস্ট ফর বাংলাদেশ হ্যান্ড টোল্ড মি হ্যান্ড টোল্ড মি দ্যাট এইটুকু লেখার পরে আমরা লিখবো সাবজেক্ট 
আমরা এই ব্যাকের সাবজেক্ট লিখে ফেলবো থার্ড পার্সন কোনো পরিবর্তন নাই বাংলাদেশ আমরা দেখে আসি বাকের সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হলে রিপোর্টেড স্পিচ এর সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হলে সাধারণত পরিবর্তন হয় না বাংলাদেশ এখন যেহেতু এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স মেয়ে থাকবেই আমরা পাস্ট টেন্সে লিখে ফেলবো মাইট যেহেতু পাস্ট টেন্সে ন্যারেশন চেঞ্জ করতেছি বাংলাদেশ মাইট মাইট মডাল অক্সিলারি ভার্ব আমরা জানি এরপরে ভার্বের মূল ফর্ম বসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মূল ফর্ম লিপ যা আছে তাই বসবে লিপ আর আমাদের এই সেন্টেন্সে বাকি আছে লং আমরা এইভাবে সাজায়া পরপর উপযুক্ত শব্দ গুছে ন্যারেশন চেঞ্জ করব অপটেটিভ সেন্টেন্সের আমাদের এখন বাকি আছে শুধুমাত্র এক্সলোমেটরি সেন্টেন্স তাহলে সকল প্রকার সেন্টেন্সের এক্সলোমেটরি সেন্টেন্সের ন্যারেশনটা আমরা এখন করতে পারলে আমাদের পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স ন্যারেশন শেষ হবে নেক্সট ক্লাসে আমরা প্যাসেজ ন্যারেশন দিকে আগাইতে পারবো তো আমরা এক্সলোমেটরি সেন্টেন্সের একটু দেখি কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় লোক এট দ্য বোর্ড আমরা একটা আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি এক্সলোমেটরি সেন্টেন্সের দ্য বেবি দ্য বয় say it to the boy say it to his mother the boy say it to his mother how nice the bird how nice the bird is exclamatory sentence here come correct sentence like this amra do number udaharoner jonno रिप्लाई करब पर चेन्ज करब देखी दुई नम्बर उदाहरण द गार्ल टोल्ड हार मदार द गार्ल टोल्ड हार मदार हाट ए नाइस स्टोरी it is ek number sentence je ek number narration e amader reported speech ta ko how dara shuru hoyeche exclamatory sentence apnara dekhte pacchi bakker subject the bird i need bird is how nice exclamatory korar jonno byabohar kora hoyeche w dara shuru hoyeche to amra ei dhoroner bakko exclamatory exclaim jodi kora hoy reported speech jodi amra exclamatory sentence pai shei khetre amra ei said to othoba told er poriborte likhte hobe exclaimed with sathe রিপোর্টেড স্পিচটা কি প্রকাশ করে আশ্চর্যবোধক কিছু প্রকাশ করলে এক্সপ্লেম উইথ ওন্ডার দুঃখবচক কিছু প্রকাশ করলে দুঃখ প্রকাশ করলে এক্সপ্লেম উইথ সর আনন্দ প্রকাশ করলে এক্সপ্লেম উইথ জয় লিখবো এখানে আমরা লিখবো দি বয় এক্সক্লেমড উইথ ওন্ডার ছেলেটি মাকে অবাক হয়ে বলতেছে কি সুন্দর পাখি তাহলে আমরা এক্সক্লেম উইথ ওন্ডার অ্যান্ড টোল্ড হিজ মাদার দ্যাট দি বার্ড রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট দি বার্ড থার্ড পারসন কোনো পরিবর্তন হবে না আমরা লিখে ফেলবো দি বার্ড যেহেতু আমরা ন্যারেশনটা পাস্ট টেন্সে পরিবর্তন করতেছি এক্সক্লেম না বলে এক্সক্লেম প্রশ্ন দেওয়া ছিল সে না বলে সেইড আমরা লিখছি এক্সক্লেম না বলে এক্সক্লেম যেহেতু পাস্ট টেন্স পরিবর্তন করতেছি পাস্ট টেন্সে এই ক্ষেত্রে আমরা বারটা লিখবো ওয়া ইজ না লেখে লিখবো পাস্ট টেন্সে ওয়াজ ইজ এর পাস্ট ফর্ম আর হাও থাকলে ন্যারেশনে লিখতে হয় বেরি বাকি আছে নাইস সিরিয়াল মেনটেন করে এইভাবে লিখবো ইনশাল্লাহ ন্যারেশন হয়ে যাবে দ্বিতীয়টা দেখতেছি দ্য গার্ল টোল্ড হার মাদার হোয়াট এ নাইস স্টোরি ইট ইজ এই ক্ষেত্রে আমরা লিখবো দি গার্ল এক্সক্লেম যেহেতু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আমরা এই চিহ্নটা রিপোর্টের স্পিচে এই চিহ্নটা দেখলেই টোল বা সেটের পরিবর্তে এক্সক্লেমড লিখে ফেলবো এক্সক্লেম উইথ ওন্ডার এক্সক্লেম উইথ ওন্ডার অ্যান্ড টোল্ড হার মাদার টোল্ড হার মাদার দ্যাট রিপোর্টেড রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট ইট থার্ড পার্সন কোনো পরিবর্তন হবে না আমরা লিখে ফেলবো ইট যেহেতু পাস্ট টেন্সে লিখতেছি ইজ রিপোর্টেড স্পিচের ভার হয়ে যাবে ফাইন ইট বার ইজ হয়ে যাবে ওয়াজ ইট ওয়াজ এখানে লেখা আছে হোয়াট এ আমরা ন্যারেশনে হাও থাকলে লিখি ভেরি হোয়াট এ থাকলে লিখবো এ ভেরি এ ভেরি আমাদের বাকি আছে নাইস স্টোরি তাহলে সিরিয়াল মেনটেন করে এইভাবে আমরা লিখে ফেলবো 
তাহলে ইনশাআল্লাহ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হয়ে যাবে আরেকটা एग्जांपल দরকার এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে সেটা দিয়ে শেষ করব ইনশাআল্লাহ আরেকটা খেয়াল করো আমরা চেঞ্জ করতেছি আরেকটা উদাহরণ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে লুক এট দা বোর্ড আই এম রাইটিং অ্যানাদার एग्जांपल নাম্বার 3 দা বয় say to me the boy say to me alas you your sister is no more The boy said to me, "Alas, your sister is no more." Exclamation sentence. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. Chinna. Here come the shock. Look at this picture. exclaimed with joy sorrow exclaimed with sorrow and told me and told me that যেহেতু এক্সক্লেমড লিখে ফেলছি সেক্ষেত্রে আমরা এলাস এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন সহ শেষ বাকিটা লিখবো ইউর সিস্টার বাক্যের সাবজেক্ট আমরা দেখতে ইউর সেকেন্ড পারসন অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে বাক্যের অবজেক্ট মি সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখবো আই কিন্তু এখানে বাক্যের সাবজেক্টিভ ফর্ম না দেওয়া ইউর অবজেক্টিভ ফর্ম দেওয়া আছে ইউর পসেসিভ ফর্ম দেওয়া সেই ক্ষেত্রে পসেসিভ আই এর পসেসিভ লিখতে হবে মাই ইউর ইউ ইউ এর প্রসেসিভ ইউর সুতরাং এখানে ফার্স্ট পার্সন আই এর প্রসেসিভ লিখতে হবে মাই বাকি আছে সিস্টার মাই সিস্টার যেহেতু পাস্ট টেন্সে লিখতেছি আমরা ইজ লিখ ইজের পরিবর্তে লিখবো ওয়াজ বাকি আছে নো মোর একইভাবে এই যে হয়ে গেল আমাদের ন্যারেশন চেঞ্জ ডাইরেক্ট থেকে ইন্ডেক্ট করা একইভাবে যদি কোনো বাক্য এরকম আনন্দ প্রকাশ করে হুররা I have passed. Here comes the Kunobai Kotake. Shake a tray. Amra Hurra Puribote, exclaimed with Sorona Leke, exclaimed with Joy Lego, Bakit and Nersh and Neomet Chin Scrub. I subject to Nusha Chinjo, the boy pronoun was a he. He have a pass from my head. I had, he had passed. Here come Babe, Babta Chinjo Vishudu, Hurra Takle, exclaimed with Joy. Exclamatory sentence Pundam Rachulam, pass proper sentence, and Amra Vino Daron Declam. আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট ক্লাসে আমরা পেসে জেনারেশনে যাব আশা করি তোমরা আমাদের সেই ক্লাসে যোগ যোগ দেবে জয়েন করবে তোমাদের সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি